What is going on guys? Good morning. How you guys doing today? Well, thank you guys very much for joining me on another live lesson. Hope you guys are doing good. I know it's a Sunday in Japan. Hope you, hopefully you guys are awake today and you guys are ready for another live lesson with me, Jun Senesak. <laughs> All right, um, so I actually just got back from a uh, Another light jog and a walk around the block with my wife. I'm feeling pretty good again today. It's just been a beautiful day out here in Los Angeles the last couple of days. I don't know if you guys follow the weather here in LA, but yesterday was a scorching, scorching hot day in LA. Probably the hottest day of the year. It hit about 92 to 93 degrees yesterday. 93 degrees I want to say that's about that that has to be over 30 degrees Celsius but man it was a hot but beautiful beautiful day and um, you know the one thing that I love about hot days is that um, of course during the daytime it's you know it's a little hot and it takes a lot out of you but during the nighttime especially around 8 or 9 o'clock at night it's just perfect Perfect, right? Uh, my wife and I we were sitting outside in our balcony having a drink last night and it was just the perfect temperature. It felt like summer was here and um, it, you know obviously it's unfortunate that we can't go all the way outside but just being able to spend some time in our balcony last night in our t-shirts uh, it was just a beautiful beautiful thing. めちゃくちゃ暑かったです。ま、天気がいい。プラス今年多分一番暑かったのかな。え、ロサンゼルスもね、実を言う、実を言うとね、多分今年昨日、一昨日ぐらいまではね、ちょっとあの肌寒い感
ブランクというか日本語を全く話さない読まない、えー、使わない時期があってねやっぱ6年間のブランクもあるとね子どもの時にどれだけやってもね忘れてしまうものなんですよ、まあ、だけどね僕は本格的にまたちょっと真面目にねこう真剣にあの日本語を勉強し直したのが日本にいた時で,で、まあ、僕にとってねやっぱ一番役に立ったのがテレビを見ることでしたということで今日はねちょっとそれについてお話をしていきたいと思います OK? So learning English with movies I'm gonna talk about two things today One is why watching movies or why watching TV shows is really important. Okay, because I think it's important to understand why it's beneficial. Okay, so let's talk about that first. One thing about watching movies or TV shows is that you get to learn real American, not just American, but real English, not textbook English. And this is huge, okay? Because when you look at a textbook, for example, and I'm sure many of you have studied English through textbooks, that's how you started, right? The first thing you probably learn is how to greet somebody. It typically goes, Hi, how are you? I'm fine, thank you, and you. This is a very typical textbook way of introducing how to greet each other. I'm not saying it's wrong, there are certain people that may reply or that may respond. That way, right? But when you greet somebody, there are so many different ways to greet each other, okay? For example, if you live in California, you hear a lot of, hey, how's it going? Or, hey, what's going on? These are, you know, some of the greetings that we hear all the time. And when you watch movies and TV shows, you get to hear real English versus textbook English. And obviously, there's nothing wrong with textbook English, but if your focus is to learn conversational English, I'd say watching movies or TV shows is much, much more valuable than learning through textbooks. And obviously, it's all about the balance, right? Okay, because you don't want to just focus too much on the movies because you want to make sure you have a good structure to work with, okay? But If you want to re learn real English, okay, I highly suggest watching movies or TV shows, okay? まず一つ目はね、やはりこのテキストブックね、教材でのこう、英語ではなくて、これは実際に会話で使うナチュラルな英語を身につけることができるのが、やはり映画とかテレビを見るね、大きな大きなメリットだと思います。どうしてもや,やはりこのテキストブックこれはテキストブックが悪いわけではないですし私自身もねこうハパ英会話の教材を使っ、ね、作ったりはしているのですがこう自分の頭の中でこうダイアログを作ろうとすると、まあ、できるだけリアルなものに、ね、こう近づけるためにこう考えるのですがリアルなものっていうのはあらかじめものすごく考えた上でこう文章が出てくるのではなくやっぱりこうとっさで出てくる、ね、表現っていうのがリアルなものなんですよ。だからやはりダイアログ形式っていうのは勉強にはなるけれどリアルとは結構大きなギャップがあるのはやっぱ考えすぎてしまうダイアログを作る時はそれが多分ね大きな落とし穴だと思うんですよねだけどやっぱこの映画とかテレビ番組の世界っていうのは、まあ、特にねあのいい俳優さんっていうのはアドリブを使って結構自然体でねこう喋るね俳優とか女優さんまあそういう人たちのね番組を見てるとやっぱりリアル感があってそのリアル感があるからやはりこういった映画とかテレビ番組って非常に、えー、非常に役に立つのだと思います。Okay? So, one, watching movies, it's real English. It's filled with practical expressions that you can use in everyday conversation. Okay? Number two, and I think this one is one of the most important ones. Learn words in context, okay? In context. What does that mean? Now, when you learn vocabulary words, when you learn new English expressions, through a textbook, you have the word, you have the definition, and maybe you have like an example, or maybe you have two examples, okay? That's fine, right? You get to understand the meaning, you get to understand how it's used in a sentence, but How you really learn an expression is by looking at it, by hearing it, by actually feeling how the word is used, right? Just by understanding the meaning doesn't really teach you how the word is used in real life, 
And that's why I feel like watching movies or TV shows helps you because you get to see how the entire story and the conversation plays out. And then you see somebody use it and you're like, oh, okay, this is how you use it. It's you use this expression in this kind of situation. You get to see it, you get to hear it, and you get to feel it. And that's what watching movies and TV shows will do to you, okay? And you also get to learn like a combination of words. Instead of just the vocabulary, you get to see different types of combinations that help you remember and help you use it in real conversation, okay? So, これはね、多分僕がね、実際に日本で勉強していた時に、やっぱテレビってすごいなって思った瞬間は、どうしてもね、教材で単語を見て、その意味を頭の中で暗記しようとしても、ね、なかなかね、こう覚えられないのに、なんかこう自分が興味がある番組を見て、そこで新しいね、僕の場合は日本語の表現がボーンとこう出てきて、それを見た瞬間に、ああ、なるほどこういうふうに言葉をこの言葉を使う,使うんだこういう状況でこういうふうに言ったら面白くなるんだとかこういう場で使ったらいいんだっていうのはやはりこのテレビ番組があってその背景のシーンがあって人がどういう表情で使ってるのかっていうのを見ることによってその言葉の本当の意味っていうのが理解することができるんですよね。それはその言葉の意味で理解をするのではなく実際に体で感じ取ってあなるほどこういうことなんだなっていうのを理解できるのがこのね映画とねテレビ番組の大きな強さだと思うんですよね。例えばね、僕がね、まあ、多分もしかしたらね、以前のね、えー、と動画でもね、話したことがあると思うのですが、僕がね、数年前に日本に行って、で、その時にもね、結構テレビを見ていたのですが、斬新っていう言葉がね、あの、芸能人のね、芸能というか、あの、なんだ、バラエティ番組で出てきたんですよね。で、僕、それまで斬新っていう言葉、一度も聞いたことがなく、もうすぐにバーっとこう、ノートに書き出して、もう今でも覚えてるんですけど、ブラマヨのね、確か小杉さんがね、それ斬新すぎるやろみたいなことを言ってたんですよね。今でもね、すごいそのイメージがすんごいはっきり見えてるんですよね。で、斬新っていう言葉、自分の中ではなんかやっぱ辞書で調べるとね、なんかこう発想が革新的なみたいな感じに書いてあって、ちょっとこう難しそうなね、表現なんだけど、まあ実際にね、こう芸能人が使うその瞬間とかを見ていると、あなるほどねこういう風に使うんだということをね自分でねこう感じ取ることができたんですよねだから例えばそのここのね「コンビネーション・オブ・ワーズ」この組み合わせっていうのも何々が斬新っていうね覚え方もしたし覚え方もできたしあとは斬新すぎるってこの言葉の組み合わせをすることもできるんだなっていうことにも気づいたんですよね。斬新な発想とか斬新なモノマネとかこういうふうに斬新なの後に何かこうね面白いなとか新しいなと思ったことを入れるだけでいいんだなっていうのはもうこのテレビで見た瞬間にもシュッと入ってきたんですよねそれがやっぱりねテレビ番組とね映画の強さやっぱこれはねこう単語ブックでは絶対にね教えてくれない教,教わることがこう学ぶことがね難しいポイントの一つだと思うのでこのコンテクストで覚えることができる強さはねやっぱすごいと思います。Okay and last one you get to hear the words and how they are said what does that mean okay so Of course, you know, this is not just about how the words are pronounced or how the words are, the, like the intonation or the rhythm of the words. Now, let's say, for example, I'm just going to give you like an example here. Let's say, for example, we have the word hello, okay? Hello is an easy word, right? You're like, hello, right? When you like greet somebody. But let's say, for example, you're watching a movie and you see maybe one of, you know, the characters in the movie saying, hello. When you say it like that, it's different from hello. They're two completely different meanings, right? When you say hello, that means that are you paying attention to me? Are you hearing what I'm saying? Like, are you there right now? Can, you, can I get your attention, please? Hello, no yo ni. These two actually, it's the same words, right? They are the same words, but it means two different things depending on how you say it, right? And that's something that you understand from watching the movie, right? Another one, right? 
This is, um, you know, I actually watch uh, sports uh, in the morning, every single morning. And there is this guy named Stephen A. Smith that I love, man. He's a great guy. I watch his show every morning. And he always refers to one of the quarterbacks in the NFL, his name is Aaron Rodgers, as a bad man, okay? So if you just say, if somebody says he is a bad man, it means that he is a bad person, right? He has bad intentions. He's not a good person. He is a bad person. Stay away from him, okay? Don't talk to him. He's a bad guy, okay? Pretty simple. But, you know, let's say for example, you know, this guy that I watch on Sports Center, he refers to Aaron Rodgers, who's a star quarterback, you know, for the Green Bay Packers. And he refers to him as he's a bad man. What does that mean? Does that mean Aaron Rodgers is a bad person? No, it doesn't mean that he's a bad person. It means that he is really, really good at what he does, right? He's very skilled. Sometimes when you're a bad person, it means that you are very cool, right? You, uh, you know, it has like the opposite meaning of bad. It depends on how you say it, right? And that is something a book could never teach you because you have to be able to hear how the word is being said. Oh, stay away from that guy. He's, he's a bad person. That, you know, that's, he's a bad person. Or, yeah, man, that guy's a bad man. Meaning, he's not like a bad person. It means like he's like a really cool guy and maybe you wanna hang out with him, right? So, one of the coolest things about watching movies and TVs is that these easy words that you think you understand can have different meanings depending on how it's being said, right? So, ここではね、この言葉のね、意味が、えー、こう言葉の言い方によって意味が変わるっていうのをここを聞き取ることができるっていうことなんですね。これはね、その言い方であったり、顔の表情、your facial expression であったり、あとはどこにストレスをかけるか,か,けるかによって意味って変わってくるんですよね。まあ、先ほど言った例で言うと、Hello はこんにちはになるのですが、Hello って言うと、ねえねえねえちょっと話聞いてるのちょっとちゃんと聞いて話 Hello っていうのがここの2つのね同じ言葉だけど言い方によって変わってくると Bad man これもそうですよね Bad man っていうとね悪い人になるのですがこれ言い方によってはねあの人やっぱかっこいいなっていう時に He's a bad man って言うんですよね言い方次第なんですよねなのでやっぱこれがねそのやっぱ会話の中での面白さだと思うんですよね同じ言葉であってもねその言い方次第で変わってくると多分こうパッとね日本語で思いつくのがやっぱやばいって言葉だと思うんですよねやばいっていう言葉は本来は多分ね昔ねこの言葉をさかのぼっていくと本当はやっぱその悪い意味で本当にやばい状況で使っていたのが最近ではね、なんかこう、いい意味で使われていますよね。例えば、いや、ほんとこのラーメンやばいわっていうと、この食べたらね、これ、まずいとか死んでしまうとか、そういうやばさじゃなくて、ここで言うやばいっていうのは、もうこれ美味しいわっていうね、こんだけ美味しいラーメン食べたことない、これマジやばいよっていうようなね、多分意味合いがあると思うんですよね。それにすごい似ていて、言い方次第、ね、自分の表情とかトーンがどこにあるのかによってここの意味合いが変わってくるのでそれがやはりねテレビや映画の大きなねポイントになってくると思います。OK? それでは次に行きましょう。Tips and tricks、okay?。じゃあねじゃあなぜねこの映画とテレビ番組がね重要なのかが分かった。次はね、じゃあどういうふうに映画やね、そのテレビ番組をね、活用するのがいいのかっていうのをね、一つ一つ説明していきたいと思います。And I got five total points. And I'm sorry,、uh, I have so much written down here. I hope you guys can see it. ちょっと今日もね、あのこう光が、えーテラね、ちょっと光があるのですが、できるだけゆっくり読んで皆さんがあの書き取れるように言いますね。So, first point. This is an obvious point, but it's an important point. Okay? Choose something that you're interested in. Okay? I get this question asked all the time. People ask me, June, so what kind of movies should I watch? What kind of TV shows should I watch? What's a good YouTube channel? Or what's a good podcast to listen to? Honestly, you know, I mean, me and you, we are probably very different people. The things that you are interested in. You know, it's probably going to be very different from what I am interested in. 
pick something that you are genuinely interested in because this is a long game. This is not just you watch the movie one time, you learn the English and you move on. This is something that you're going to be consistently doing for weeks and months and years to come. So pick a topic, pick a movie, pick a genre, you know, pick a TV show that you don't mind watching every single day because you like watching it. Even if you're watching it in Japanese, you know, you want to make sure it's something that you're interested in, right? So it could be genres. For example, action, comedy, love comedy, horror movies, dramas, whatever your taste in movie, movies is, go ahead and choose a genre that you like. TV shows, so many different types of TV shows, right? If you're into cooking, watch a cooking channel. If you're into traveling, watch a traveling channel. Watch a YouTube, follow somebody on YouTube that travels all over the world, okay? Sports, you know, if you're like me, I love sports, okay? So watch or read about sports. And interviews, maybe, you know, you're into a musician, right? Maybe like, you know, there's a musician or an actor that you just love, okay? Watch their interviews. It's a lot of fun, okay? There is no right or wrong movies or TV shows to watch. It just all depends on your interest, okay? これね、もう当たり前のことなのですが、ね、何を見るべきなのかどのねジャンルを見るべきなのかってよく聞かれるのですがもうこれね最終的にね言うとねやっぱり自分自身がね何に興味があるのかっていうのが一番大事なんですよいや結局ねこの映画を1回見てでそこで何かを学んで終わりではなくこの映画を見たりねテレビ番組を見ることっていうのは1回きりのことではなくもうこれから何週間も何ヶ月間も何年間もこう続けていくね学習法としてやっぱ取り入れていくべきだと思うのでそうするためにはねやっぱり自分が興味があるものでないとね続かないんですよねだから自分はあこのねジャンルだったらちょっと面白いし続けられるなっていうのであればもしかしたらねそのねこう一般のこう英語学習の仕方の中でこのタイプの映画は見たら見てもあんま意味ないですよって書いてあるかもしれないけどまあ自分自身が興味があるんだったらそれをやりましょうよだってそれだったら続けられるっていうことになりますので。なのでこうジャンルで選ぶこともできますしあとはもうテレビ番組はねもう自分の趣味に合わせたテレビ番組を見るようにしてください。Okay? Let's go to the next. This is something that I recommend、okay? to a lot of people who are using movies and TV shows to learn English is to read the plot beforehand and read the plot afterwards. I'm going to say it one more time. Read the plot beforehand or Or not, or and read the plot afterwards. So, what does that mean? So, when you're talking about a movie, movie is pretty long, so this is actually better for TV shows. So, let's say, for example, you're gonna watch season one of Friends, episode two. Before you watch episode two, go online, put in season one, episode two, Friends summary. And on the internet, there is going to be a summary of that episode. I guarantee you, you'll be able to find it. Read that summary before you start watching the episode. Okay? What does this do? So, this is called pre reading. Okay? If your English is still at the beginner level, just jumping right into the TV show and watching it can be very difficult, even with subtitles. Okay? But if you have an understanding of what the show is about before you start watching it, it makes it a lot easier and a lot more enjoyable to watch the show. So I highly recommend reading the summary of the episode before you start watching it. Okay? When you read the summary, write down the new words, okay? Write down or highlight the new words. So, in the summary, I'm sure you're gonna come across a couple of words you don't know. Write it down, okay? Because there is a good chance that word that you don't know is going to be in the episode that you are gonna watch, okay? So, learn it beforehand, have it inputted into your head. When you watch the episode, you're like, oh, I know that word. I just read it. And it'll help you learn new words. Okay? And、uh, one thing you have to watch out for if, the, if it's a TV show that you love, right? If it's a TV show that you can't wait to watch, be careful for the spoiler alerts. Okay? これネタバレのことなのですが
If you read the summary, you're going to find out what is going to happen in that episode. So if you're watching a show that you just love and you just want to, you know, watch it live, I wouldn't recommend doing the summary because it's going to, you know, kill your whole anticipation and excitement through the whole situation. Okay. じゃあこちらはね、ナンバー2はあの実際にね、えー、こちらのこれテレビ番組の話ですね映画の場合はちょっと長いのでテレビ番組のエピソードを見る前に、えー、実際にネットでそのエピソードの話ですねをちょっとサマリーみたいなのが必ずねあの載ってありますのでそれを事前に読むことをおすすめします特にね自分の英語レベルが初心者から中級者向けであればその事前にその内容を把握してね、することによって見た時によりこう楽しむこともできるしあなるほどこういうことを言ってるんだなってこう全部一致してくるんですよね頭の中でなのであの特にねあの初心者から中級者の方は事前に話の内容を読んでおくことをおすすめしますもちろんね英語で読むことをおすすめするのですが英語の文章を読むのもちょっと難しいなっていう方は多分にねあのメジャーなねテレビ番組であれば日本語のサマリーも書いてあると思いますので日本語のサマリーでもいいので事前に読んでおくとかなりねあのこうテレビ番組を見てる時にあの理解しやすくなりますのでそれをすることをおすすめしますでもちろんねあのこうサマリーを読んでいる時に新しい単語があればしっかりノートや自分のパソコンに入力をするようにしてください、まあ、この単語はねその実際にねやっぱエピソードに出てくる確率可能性が高いんですよでやっぱ知らない単語を書き出してこれを今度番組を見た時にこの単語が頭の中に入ってきた瞬間でめちゃくちゃ嬉しいんですよね知らない単語があこれさっき書き出した単語じゃんっていうので結構ワクワクするので書き出すようにしてくださいただねあの自分が本当に好きな番組であればこの方法はあまりおすすめすることができません、まあ、なぜならねやっぱそのネタバレになってしまいますので、まあ、ちょっとねその学習用の番組とあとは自分が好きなような番組でこうバランスを取るようにしてください OK let's go to the next Choose a show that matches your level or purpose. Okay, so talking about your level is also very important. All right, obviously, the number one thing is that you're interested in it. But if it's too difficult, even you know, with subtitles, then I recommend to drop down the I recommend dropping down the levels a little bit. Um, for beginners,、um, I would say something like a Disney movie is a good start because Disney movies are typically for kids, right?、Um, also, just any cartoons that are catered towards kids, any shows that are more for kids, I highly recommend for beginners. But, like I said, make sure you're interested because even if the level is easy for you to understand, If you think it's boring and it's not something that you can continue for the long haul, then it's probably better just to watch something that is interesting. Also, identify your purpose. What, why am I watching this? What is the you know, purpose of watching this show? Is it for fun? Do I just like watching Suits? Suits is a great show. Do I just love that show? Then you know, just keep watching it because you're having fun. But maybe your purpose is you want to learn like conversational English that people use in everyday conversation. Then maybe Suits may not be the right show for you, right? Because that has a lot to do with laws and lawyer and lawyer jargon, where it can be very difficult to understand sometimes. So maybe a show like The Classic Friends is a good one for you to start with. So identify your purpose, okay? That will help out a lot. And relevance, okay? Um, relevance means that if you are going to be watching something, make sure it's the same genre that you're going to be watching for weeks to come. Let's say, for example, on Monday you watch the news, and on Tuesday you watch、uh, Friends, and then on Wednesday you watch Suits. These are different genres, and different types of English is going to be used in every single TV show. It's easier to learn new words when it's the same theme, the same topic. So make sure there's some type of relevance right there. Okay? じゃあ次はですね、あの自分のレベルや目的っていうのを明確にすることですね。まあ、自分のレベルに合ったやっぱ番組を見ることをおすすめするのですが、まあ、レベルとね、その自分の興味を持っていること、どっちの方が上なのかって聞かれたら、僕はやっぱ自分の興味を持っているものをまず第一に持ってきて、次に自分のレベルに合ったものをおすすめします。
まあ、特にね初心者の場合はあのやっぱりディズニー系のねあの番組であったりあとはやっぱ子供向けのねあのカーテーンズアニメとかはいいスタートだと思います、okay? あとはねその目的は何なのかもう単にねやっぱこうテレビ番組が好き映画を見るのが好きなのであればもうねそれがね自分にとっての目的なのでもう好きなものを見てもね全然問題ないのですが例えばやっぱ日常会話がねできるようになりたいとかニュースのねニュースの英語を理解できるようになりたいのであればやっぱそこはしっかりとジャンルを絞ってそこを徹底的に見ることをおすすめしますまあ最低でも例えば1ヶ月間同じジャンルずっと見ていると。こう関連性というか同じ言葉がね出てくる確率って非常に高いのでそこでねまた単語をねあの覚えるいいチャンスにもなりますのでまあこの関連性っていう部分も大事にするようにしてください。OK? そしてね、Choose a show with subtitles. Okay? まあここは字幕がねあるね番組を選ぶようにしてください。For beginners and intermediate, I recommend watching it with subtitles then without subtitles. なので、最初は字幕入りで見て、その後は字幕なしのパターン。でね、もし中級からね、上級の場合は、字幕なしで最初見て、どれだけ理解できるか、自分自身をチャレンジし、次に字幕入りのね、同じ番組を見て、聞き取れなかったところを、えーね、こう自分でノートに書き出してあこういうこと言ってるんだなっていうのを、ね、理解することで最後にちょっと時間があればまた字幕なしで見ることをおすすめします、まあ、ここはねちょっと自分でいろいろやりながら自分に合ったやり方を探し出すのがベストだと思いますので、まあ、ものすごくシンプルですが初心者から中級者は字幕と字幕なしそして、えー、中級から上級は字幕なし字幕字幕なしの、えー、パターンでやるといいと思います。OK? で最後はね、jot it down, write everything down. OK? やっぱね、こう映画で出てくるね、あの日常表現たくさんあります。ただ見てね、ああ、これ面白い表現だなってね、頭の中でね、メンタルノートを取るのではなく、しっかりノートに書き出すようにしてください。またね、say it out loud. なんか面白い表現がね、番組の中で出てきたときは、ただ単にノートに書くのではなく、しっかり自分も真似をして、言うようよにしてください例えばねここの「Hello」っていうのがあれば自分も同じように「Hello」「Hello」っていうようにこう真似をしてどういうふうに言ってるのかっていうのをねこれ声にね出して言うだけでもね結構頭の中に残るんですよねなのでこう映画を見ながら面白いなと思った表現はもうその場で23回ぐらい繰り返して言うことをおすすめします。Alright so I talked about a lot of things, guys, but you know, watching movies, watching TV shows, watching YouTube, you know, well, YouTube channels, it is a lot of fun, right? That's what the whole thing about watching movies and TV shows is. It's a lot of fun, okay? So don't beat yourself up by, you know, trying to learn everything. The most important thing about watching movies and watching TV shows is having fun. If you ever feel like you're not having fun anymore, take a step back and, you know, just tell yourself, you know, this whole thing that I'm doing right now is to have fun, okay? So, um, ここね、本当にこう、勉強してやるのもすごく大事なことなのですが、やはり映画を見ること、テレビ番組をね、見ることの一番大事なことってね、楽しむことなんですよ。それがやっぱね、テレビを見るの、ね、見る大きな理由ですよね。楽しいから見ると思うんですよね。なので、この楽しさを忘れないようにしてください。OK、それでは、今日の宿題です。Homework for today. Here we go. So, Homework. How do you learn English with movies or TV shows? And what movies or TV shows do you watch right now? Okay, 今日はね、僕のね、ちょっとあの、映画とかテレビ番組を見るね、えー、やり方、学習法についてお話ししましたが、多分皆さんもね、もう独自のやり方があると思うんですよ。なので、まあ、こちら、下の YouTube のコメントでもいいですし、あのインスタとかね、Twitter でもいいので、自分の英語の英語、英語、映画を使った学習法をぜひシェアしてください。で、ここはね、あのできるだけ、まあ、みんなね、今こう英語を勉強されているので、みんながね、こう情報を共有し合って、誰かがやっていることを、あこれちょっと使えるなっていうように、やっぱシェアをすること、すごい大事なことだと思うんですよ。
。なのでここはねあの英語でもなで英語じゃなくてもいいので日本語でもいいので自分が映画やテレビ番組を見てどういうふうに英語を勉強しているのかぜひ今日の YouTube のコメント欄もしくはインスタや Twitter でシェアをしてください。こちらでシェアをする場合は必ずハパレッスンをハッシュタグで使うようにしてくださいね。Okay, and、um, the quote for today, you know, since we're talking about movies, I am using, I'm going to go with the quote by Walt Disney. If you can dream it, you can do it. If you can dream it, you can do it. Okay, so the 夢さえねあれば実現することができる非常にねシンプルなねあのこう名言なのですが Think about it. 僕の絵、ね、本当にダサいね、あのミッキーマウスなんです。これ、ちょっとお猿さんに見えますよね。でもね、ディズニーもね、よく考えたらね、このネズミでスタートしたんですよ。誰かにね、もうね、誰かにこうネズミをキャラクターにして、これからもう世界中に大きな夢を与えるものを作っていきたい。世界中を変えるものを、このネズミ一つで、変えていきたいっていうねことを今誰かに売ろうとしたらこれ何考えてるのネズミみたいなネズミを使いたいのってまあ今ミッキーマウスは可愛いからねもう当たり前かもしれないけれど当時やっぱねこのウォルト・ディズニーがこのネズミを使ってねこう世界一ね幸せな場所を作ろうと思ったやっぱこの発想はパワフルだと思うんですよねあのなのでやっぱ本当に自分が夢が思っているものが強ければ強いほどねそれを実現させることができますので「Don't forget this quote by Walt Disney」「If you can dream it, you can do it」All right All right guys、um, well, Thank you guys very much for joining me today 今日は大幅に、ね、時間を超えてしまいましたがね今日はちょっと皆さんに、ね、お伝えしたいことがたくさんありましたそれでね、ジャーナルなのですが、今日でちょうど1週間になります。今日はね、Day8 になるのですが、I am super impressed, guys. I am just getting all these amazing journal entries from you guys. You guys are going strong. It's Day8 today, and we have a couple more days left until the journal challenge, so let's just keep it going, guys. もうここまで来たのでね、ジャーナルチャレンジ、12日間までね、最後まで終わらせていきたいと思います。頑張っていきましょう。Okay, guys,、um, the next YouTube live lesson is going to be April 28th, Tuesday. 次回は4月28日火曜日となります。また、えー、その時に一緒に、えー、フレーズを覚えていきましょう。またね、あの今回ねあの、この YouTube ライブレッスンでね、あのお金をねあの、投げてくれた方たち、本当に本当にありがとうございます。Thank you guys very much. I really, really appreciate、uh, the donations and the monies that you guys are sending my way. Um, it's, you know, definitely, it, <clears throat> I, feel, I feel the love <laughs> from you guys. All right, guys,、um, will you guys、uh, enjoy your Sunday? And、um, I will catch you guys again next time, Tuesday morning. All right? You guys take care. Bye and peace.